Kinh Lăng Nghiêm Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Ma Chướng Trên Đường Tu Tập Tưởng Ấm A. Trạng Thái Tâm Lý Trước Khi Vào Cảnh Giới Tưởng Ấm Kinh Văn A nan bỉ thiện nam tử, tu tam ma đà, thọ ấm tận giả, tuy vị lậu tận, tâm ly kỳ hình, như điểu xuất lung, dĩ năng thành tựu tùng thị phàm thân, thượng lịch bồ tát, lục thập thánh vị, đắc ý sanh thân, tùy vãng vô ngại. Việt dịch, A nan hành giả kia tu tập pháp tam ma địa, khi thọ ấm tiêu dung, tuy chưa hết mê lầm. Nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng, đã thành tựu điều ấy. Từ thân phàm phu đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát, đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại không bị ngăn ngại. Giảng A Nan hành giả kia tu tập Pháp Tam Ma Địa, khi thọ ấm tiêu dung, khi thọ ấm đã sạch, tuy chưa hết mê lầm. Nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng, tuy chưa hết mê, nhưng đã có chút ít thần thông rồi, tâm có thể thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Trước kia hành giả, đạt chỉ mới đến mức tiêu dung thọ ấm, họ như người bị nhốt kín trong xác thân của họ, giống y như con chim bị nhốt trong lồng, bây giờ chim mới có thể thoát ra khỏi lồng, đã thành tựu điều ấy. Từ thân phàm phu đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát. Từ thân phàm phu đã thành tựu điều ấy, có nghĩa là có chút ít thần thông, đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát. Ngay nơi thân phàm phu, hành giả có thể trở thành Bồ Tát, chứng được 60 thánh vị của hàng Bồ Tát, đạt được ý sanh thân đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. Hành giả phải xác lập rõ ràng sự tha thiết miệt mài trong công phu tu tập trước khi có được năng lực thần thông của ý sanh thân. Đạt được thân này, hành giả có thể đi lại bất kỳ nơi đâu mình muốn. 60 thánh vị của hàng Bồ Tát là gì? Đó là 55 vị đã giảng nói ở phần trước, cộng 3 vị tiệm thứ, thêm càn huệ địa và diệu giác, thành tất cả là 60 thánh vị.